হ্যালো বিশাল তুমি এটা কিভাবে করতে পারো আমার সাথে তুমি বলেছিলে না নয় না তুমি আমার নয় না তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আর এখন 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 তুমি আমাকে টাকাও দিতে চাইছো না আমি কি করেছি বলো আরে এখনো শ্বাস পড়ছে চলো ওকে হসপিটাল নিয়ে যাই সত্যি কখনো কখনো আমার বিশ্বাসই হতে চায় না কি বলুন তো এই যে আমাদের পরিচয়ের বয়স মাত্র দু মাস উল্টে আমার মনে হয় যে আমরা কত বছর ধরে একে অপরকে চিনি তোমার প্রত্যেকটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে প্রত্যেকটা মুহূর্ত সুন্দর মনে হয় আমারও আর কখনো কখনো নিজেকে বিশ্বাস করাতে হয় যে এগুলো স্বপ্ন নয় বরং এটা সত্যি আর এটা সত্যি দয়া তুমি আমি আর আমাদের ভালোবাসা এভাবে কি দেখছো কিছু না এমনি আসলে আমার অতীত জীবনে যা যা কিছু ঘটেছে তারপরে আমার এই আমার এই প্রেম শব্দতে ভয় এসে গেছিল তোমাকে দেখার পরে প্রেমে আবার নতুন বিশ্বাস জন্মেছে আমার আমি তোমার বিশ্বাস কখনো ভাঙতে দেব না দয়া আই প্রমিস চলো এই এই সম্পর্কের একটা নতুন নাম দিই আমরা বিয়ে করবে আমাকে সত্যি বিল নিয়ে এসো দয়া আমি আমি তোমায় কিছু বলতে চাই কি হয়েছে কি বলতে চাও বলো আমি পৌঁছে যাচ্ছি আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি ঠিক আছে স্যার স্যার বিরোতে তো ঠিক আছে স্যার ওকে ওকে স্যার ইয়া বাই বসের ফোন ছিল দয়া আমি তোমাকে যেটা বলতে চাইছিলাম সরি দেখো আজ আমাকে যেতেই হবে আমি যে মুহূর্তে ফ্রি হয়ে যাব তোমায় ফোন করে নিচ্ছি তখন কথা বলবো আমরা তাই না দয়া প্লিজ আমার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো পরে আমরা দেখা করবো না কথা হবে তখন এটা কি ধরনের মজা আপনার হসপিটাল থেকে আমার কাছে ফোন এসেছে যে আমার স্ত্রী নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আর ও নাকি এখানেই ভর্তি আছে আগে আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম ডাক্তারবাবু আপনি আমাদের আবার ভুল করে ফোন করেননি তো আপনি মিস্টার বিশাল তো হ্যাঁ ও বিশাল আর আমরা ওর মা বাবা আপনি আমাদের ফোন করেছিলেন কিন্তু আমাদের পুরো কথাই তো শুনলেন না এইরকম মজা কেন করলেন স্যার আমরা কোনো মজা করি না আর না তো কাউকে বিরক্ত করতে আমাদের ভালো লাগে আপনার বৌমা আমাদের হসপিটালে অ্যাডমিট হয়েছে আর এই সময় যদি আপনাদের না ডাকি তো কাকে ডাকবো আরে পরিবারকেই তো আগে জানাতে হয় না ফাট নন সেন্স নয় না এই মেয়েটা আমার স্ত্রী ডাক্তারবাবু এই মেয়েটি আমার স্ত্রী নয় না নয় ইয়েস ডক্টর আপনাদের নিশ্চয়ই খুব বড় একটা ভুল হচ্ছে এই মেয়েটা আমার বৌদি নয় কি ধরনের কথাবার্তা বলছেন এনার কাছে যে ধরনের ডকুমেন্টস পাওয়া গেছে তার থেকে প্রমাণ হয় যে মিস্টার বিশালী ওর স্বামী এই দেখুন দেখুন কে তুমি আর এসবগুলো কি ডক্টর আমার স্ত্রী নয় না এক মাস আগে মারা গেছে এই মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে এগুলো সব বাজে কথা এ দেখুন এ হলো আমার স্ত্রী এর নাম নয় না উনি আমার স্বামী নন 
আমি নয়না না অন্য কেউ আমার কিচ্ছু মনে নেই নাটক করিস না জোর করে কেন আমাদের পরিবারে ঢুকতে যাচ্ছিস তুই मिस्टर বিশাল এটা আইসিইউ আপনার ড্রয়িং রুম নয় আর আপনি যে ধরনের প্রশ্ন করছেন সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অবস্থাতেই উনি নেই কারণ ওনার স্মৃতি শক্তি চলে গেছে কি হ্যাঁ আর যে সব ডকুমেন্টস পাওয়া গেছে সেখান থেকে প্রমাণ হচ্ছে मिस्टर বিশালই ওনার স্বামী বুঝেছি মা এই ডাক্তারও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর জোর করে আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে मिस्टर বিশাল যদি আপনি এই ধরনের কথাবার্তা আমার সাথে না বলেন সেটাই ভালো হবে আমার এনার সাথে বা আপনার সাথে কোনো স্বার্থ জড়িয়ে নেই আর হলো কি সত্য ঘটনা সেটার বিচার আপনি করতে পারবেন না তো আমি করতে পারবো আমার তো মনে হচ্ছে ওনাদের আমাকে এবার ডাকতেই হবে ওনাদের ওনাদের কাদের কাদের কথা বলছেন আপনি ওনাদেরকেই যাদের সামনে সত্য কখনো লুকোনো যায় না সিআইডি শোনো নয় না কিছু তো একটা আছে নিশ্চয়ই কিছু আছে স্যার এটা আমি এক মিনিট मन पड़े जा तुम्हें खुब भलो चिंते क्यों ना तुम्हें आगे कख देखो तुम्हें नयना न ड्राइंग लाइसेंस तुम पासपोर्ट पैन कार्ड आर्टिफिकेट आता देखे तो मन हम तुम बौमा नयना नये बौमा नयना मारा गईमार छवि स्थितिशक्ति ख्याल तुम्हारे चिंता करण नहीं मध्य जदि एक कथा मिथ्या भूल बेरो बंधुनिधि আপনারা কথা বলুন আমি আসছি তো নয়না কোথায় থাকো তুমি এখানেই থাকি আমি প্রথম থেকেই 
এখানেই থাকি আচ্ছা কিন্তু নাতাশা বলছিল যে তুমি আমেরিকাতে থাকতে এরকম বলেছে ও তাহলে তাই হবে আচ্ছা এটা বলো যে দুদিন আগে তোমার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হ্যাঁ ওর ওরা ওরা বলছিল যে আমার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তোমার সাথে গাড়িতে কি আর কেউ ছিল না মনে হয় কেউই ছিল না কিন্তু আমি তো গাড়ি চালাতে পারি না না কারণ আমেরিকাতে আমাদের বাড়িতে মনে হয় ড্রাইভার ছিল ঠিক আছে তুমি বিশ্রাম নাও নাতাশা কি করছে একটু দেখে আসছি আপনার কি মনে হচ্ছে ডক্টর ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে নাকি হ্যাঁ কিন্তু একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম এই মেয়েটার মধ্যে কি ডক্টর কিছু জিনিস এ ওই নয়নার মতো বলে যে আমেরিকাতে থাকে আর কিছু জিনিস এ ওই নয়নার মতো বলে যে এখানে থাকে যে কখনো আমেরিকা যায়নি এরকম এরকম কি করে হতে পারে ডক্টর একটা মানুষের মধ্যে দুটো আলাদা ব্যক্তিত্ব কি করে বিশ্বাস করো আর না করো এটা এরকমই নাতাশা এসব কিন্তু ইচ্ছে করে করছে না কিছু মানুষের মধ্যে একটা খুবই সিরিয়াস অসুখ থাকে যেটাকে আমরা মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বলি একজন মানুষের মধ্যে দুটো ব্যক্তিত্ব থাকে আমার মনে হয় এই কেসটাতে এরকম কিছু নয় এরকম কিছু নয় তাহলে তাহলে দুটো আলাদা মানুষের মতো কি করে কথা বলছে এই ব্যাপারটার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টের কিছু সম্পর্ক আছে এর মস্তিষ্ক দুটো মানুষের মতো ভাবছে তাহলে এটা হতে পারে যে মেয়েটা নয় নাই নয় অনেক কিছুই হতে পারে এক্ষুনি জোর দিয়ে বলাটা একটু মুশকিল কিন্তু একটা উপায় আছে যাতে স্মৃতিশক্তি ফেরানো যায় কি কি উপায় বলছি সত্যি কি নয় না নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে নাকি নাটক করছে বুঝে উঠতে পারছি না স্যার বিশালের ফার্স্ট ওয়াইফ নয় না যে মারা গেছে তাকে তো কেউ চেনেই না স্যার না তার কোনো আত্মীয় স্বজনও আছে ও তো একলা ছিল অনাথ মেয়ে ভাগ্যি সেখানে পেড্রিক্স নেই না হলে ও বলতে বিশাল একজন আত্মাকে বিয়ে করেছে স্যার আমার তো মনে হচ্ছে যে সত্যিটা কি সেটা বিশাল জানে ওর পেট থেকে কথা বের করতে হবে হ্যাঁ যে নয় না সামনে বসেছিল ওকে বিশাল বলছে যে আমার স্ত্রী নয় আর তাছাড়া ওই জল জানত নয় না নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে আর ওর ওই প্রথম স্ত্রী নয় না যে মারা গেছে তার কোনো না আছে আত্মীয় আর না ওর ব্যাপারে কেউ জানে স্যার স্যার এরা আমার কাকু এবং কাকিমা আপনার ভাইপো বিশালের বক্তব্য যে ওর স্ত্রী নয় না মারা গেছে এটা কি সত্যি শুনুন এক মিনিট মনমোহন বাবু আপনি চুপ করুন আপনারা এই মেয়েটিকে চেনেন একে একে আমি আগে কখনো দেখিনি স্যার বিশাল একদম সত্যি কথাই বলছে ওর মা বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আমেরিকাতে নয়নাকে বিয়ে করেছিল আমরা ওদের বিয়ের ফটোও দেখেছি আমাদের সঙ্গে দেখা করাবার জন্যই ওকে ইন্ডিয়াতে এনেছিল কিন্তু হঠাৎ করেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে ও মারা গিয়েছে কি ওরও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওই নয়নারও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আবার এই নয়নারও তাহলে এটা তুমি আমাদের আগে বলো নি কেন স্যার আসলে আমি ওই ওটা কি অ্যাক্সিডেন্টটা হলো কি করে আসলে ও জলে ডুবে মারা গেছিল জলে ডুবে মারা গেছিল 
তো যখন ও জলে ডুব ছিল তুমি ছিলে না ওখানে ওর সাথে না স্যার এটা তো আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেদিন ওর সঙ্গে ছিলাম না না হলে আমি আমার জীবন বাজি রেখে ওকে বাঁচিয়ে নিতাম প্রায়শই বিবাহিতা মহিলারা জলাশয়ের ধারে বেড়াতে গেলে জলে ডুবেই মারা যায় হ্যাঁ দেখুন না স্যার এটা তো আমার দুর্ভাগ্য যে সেদিন ও একাই ওখানে গিয়েছিল কোথায় স্যার ওই বাঁদিপুরের পাশে একটা বিরাট বড় ঝিল আছে ওখানে ডুবেই ও মারা গেছে ও একা গেছিল একা বেড়াতে গিয়েছিল কেন একা কেন পাইনি কি লাশ পাওয়া যায়নি না স্যার ওখানকার পুলিশরা ডুবুরিদের ডেকেছিল ডুবুরিরা অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছিল ওর লাশটা খুঁজে বার করতে কিন্তু ওর লাশ পাওয়া যায়নি যদি লাশটাই না পাওয়া যায় তাহলে তুমি সেটা বিশ্বাস করলে কি করে যে নয়নার মৃত্যু হয়েছে স্যার এটা যদি শুধু ওখানকার লোকেরাই বলতো তাহলে আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারতাম না কিন্তু কিছুদিন পরে দেখুন এই ফটোগ্রাফগুলো আমাকে কেউ পাঠিয়েছিল তুমি বলছিলে যে তোমার স্ত্রী ওখানে একা গিয়েছিল তাহলে এই ছবিটা তুল লোকে স্যার এই এই ফটোগ্রাফ মানে স্যার কিছু লোক ট্যুরিস্টের ছবি তুলতে থাকে ওদের মধ্যে কেউ হাতে তুলেছিল আর যেহেতু নয়না এগুলো কালেক্ট করতে পারেনি এই জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল শোনো জলের একদম গভীরে যাবে গভীরে আর ভালো করে দেখো লাস্টটা ওখানেই থাকা উচিত স্যার স্যার আপনার কি মনে হয় এতদিন পরেও আমার স্ত্রীয়ের লাশ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে শোনো বিশাল পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই যেটা এমনি এমনি উদাও হয়ে যাবে অকারণে যদি তোমার স্ত্রীর লাশ জলের তলায় থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে স্যার জলের তলায় একটা লাশ আছে আছে গাছের মধ্যে জড়িয়ে আছে সাবধানে বের করো গাছগুলোকে কাটো তারপরে বের করো সাবধানে আসো না লাশের যেন কিছু না হয় আমি তো জানতাম যে সিআইডি টিম মাটি খুঁড়ে লাশ বের করে আনি এবারে তো জল থেকে বার করে এনেছে কিন্তু আমি তো শুনেছি এসিপি স্যারের মাথায় যদি কোনো কথা একবার ঢুকে যায় তখন উনি ওনার বাপের কথাও শোনেন তো বাপের বাপেরও কথা শোনেন না আর বাপের কথা হচ্ছে ডক্টর সালুক না না প্রশংসা প্রশংসা করছিলাম তোমাদের বুঝলে ডক্টর এই লাশটা নয়নার তাই না হ্যাঁ জানা গেল কিভাবে দয়া আমরা এর খুলিটার এক্সরে করেছি তারপর মুখটা বানানোর চেষ্টা করেছি দেখো দেখলে ঠিক ওর মতন মুখটা না কিন্তু একটা কথা ঠিক যে মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে দেখো আমার মনে হয় যে এই মেয়েটির গলাটা কেউ ভীষণ বিচ্ছিরি রকম ভাবে টিপেছে ডক্টর কেউ এর গলা টিপে মেরে দিয়ে জলে ফেলেছে নাকি জলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরেছে দেখো এটা তো বলা মুশকিল 
লাশটা বিচ্ছিরিভাবে পচে গেছে দেখো আমার মনে হয় কমসে কম এক মাস আগেও মারা গেছে ঠিক আছে একটা কথা তো জানা গেল যে বিশাল সত্যি কথা বলছে নয়নার মৃত্যুটা অ্যাকচুয়ালি জলে ডুবেই হয়েছে আচ্ছা একটা কথা এ যদি নয় না হয় তাহলে যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে কে তাদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো রিপোর্ট লেখাতে এসেছে নাকি নয়নাকে খুঁজতে এসেছে দেখা যাক মিস্টার সুনীল হ্যাঁ স্যার আমি সুনীল পেপারে এই অ্যাডটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম কি হয়েছে নয়নার ও ঠিক আছে তো কেন তুমি কি এই অ্যাডটা ভালো করে পড়নি নয়নার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আর তাতে ওর স্মৃতি চলে যায় আর সেই জন্য আমরা ওর পরিবারের লোকের বাড়ির লোকের খোঁজ করছি যাতে ও ঠিকভাবে ওনাদের কাছে পৌঁছে যায় পরিবারের খোঁজ করছেন হ্যাঁ কেন তার মানে বিশাল এখনো আসেনি আমি তো ভেবেছিলাম যে আমি এখানে আসার আগেই এই অ্যাড দেখে বিশাল তার স্ত্রীকে এখান থেকে নিয়ে যাবে বিশাল হ্যাঁ নয়নার স্বামী বিশাল নয়নার স্বামী হ্যাঁ চেনো বিশালকে আমি বলতে চাইছি তুমি তুমি এদের দুজনকে চেনো হ্যাঁ স্যার কিন্তু ওরা ঠিক আছে তো ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওদের ব্যাপারে আমি বেশি জানি না দেখা হয়েছে কোথায় কোথায় দেখা হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একটা রিসোর্টে গেছিলাম ওরাও ওখানে ছিল ও তখনই দেখা হয়েছিল আমরা একটু আগেই জানতে পারলাম যে যে মহিলাকে বিশাল নিজের স্ত্রী বলে মনে করে সে নয় না মারা গেছে আর তুমি বলছো যে এই মেয়েটাই বিশালের স্ত্রী তুমি একেবারে শিওর তো যে তুমি এই মেয়েটাকেই বিশালের সঙ্গে দেখেছিলে ওখানে হ্যাঁ স্যার আমি একেবারে শিওর ওই রিসোর্টে ওদের সাথে অনেকবার দেখা হয়েছিল আর স্যার আমার চোখ কাউকে চিনতে এতটাও ভুল করবে না এই মেয়েটি নয় না বিশালের স্ত্রী আচ্ছা কাজল একটু নয়নাকে নিয়ে আসো ইয়ে স্যার কোথায় যাচ্ছি আস্তে আস্তে সাবধানে বসো মিসেস নয়না আপনি আমাকে চিনতে পারছেন আমি সুনীল এই গত মাসেই আমাদের রিসোর্টে দেখা হয়েছিল হোয়াইট লিলি রিসোর্ট কি অবস্থা হয়ে গেছে এনার দেখুন স্যার আমাকে বিশ্বাস করুন ইনি নয় না বিশাল স্ত্রী আমার সঙ্গে এনারই দেখা হয়েছিল গত মাসে গত মাসে দেখা হয়েছিল এর সাথে ওই রিসোর্টে হ্যাঁ স্যার ওই সময় যখন ওই মেয়েটা মারা গিয়েছিল আচ্ছা কি নাম যেন বললে ওই রিসোর্টের স্যার হোয়াইট লিলি রিসোর্ট এটা তো শহরের কাছেই হাইওয়ের পাশে হোয়াইট লিলি রিসোর্ট ঠিক আছে যদি আমাদের দরকার পড়ে তাহলে তোমাকে আবার ডেকে নেব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তুমি যেতে পারো বিবেক তুমি ওর ল্যান্ডলাইনের নাম্বার আর সেলফোনের নাম্বারটা নিয়ে নাও ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার বলুন হ্যাঁ দা যখন এই সুনীল নিশ্চিতভাবে বলছে যে ওর ওই দুজনের সঙ্গে ওই রিসোর্টে দেখা হয়েছিল তার মধ্যে কিছু তো নিশ্চয়ই সত্যি আছে তাই না কিছু তো সত্যি হওয়া কথা সব পুরো কেসটা ঘুরে ফিরে সেখানেই এলো যেখান থেকে শুরু হয়েছিল স্যার এই বিশালকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই ও নিজের কথাতেই বসে আছে যে ওর স্ত্রী নয় না মারা গেছে সেটাই তো একটা কাজ করতে হবে শোনো নয় না তোমার চিকিৎসা করতে তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে আমার চিকিৎসার জন্য যা কিছু সম্ভব আমি করব আমি এখানে বিরত আছি কোথায় আসতে হবে
কিয় জবজিৎ ফোন করে এখানে কেন ডাকলে আমায় কিছু জরুরি কথা আছে দয়া হ্যাঁ বলো কি ব্যাপার আমি আনসার বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছি ভাবলাম তোমায় বলি ওর ব্যাপারে কি কি ব্যাপার তুমি আনসার ফ্যামিলির বিষয়ে সব কিছু জানো কেন হঠাৎ করে ওর ফ্যামিলির ব্যাপারে কেন জিজ্ঞাসা করছো দেখো দয়া আমরা দুজন একসাথে কাজ করি সিআইডি অফিসার এছাড়াও আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের গভীর সম্পর্কও আছে হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ আছে নাকি না জেনে আমি কোনো ভুল করে বসিনি তো সেটা কথা নয় দয়া সেটা কথা নয় কিন্তু যেটা আমি তোমায় বলতে যাচ্ছি হয়তো বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো ফাটল ধরিয়ে দেবে ওর জন্যে কি এমন ব্যাপার হ্যাঁ এই লোকটাকে চিনতে পারছ তো ওই লোকটাই না যে সিআইডির হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এ সেই আর আনসাব এই ডরাকির ভাইজি আনসাব ডরাকির ভাইজি হয় এ কি কথা বলছো দয়াটা সত্যি কথা আর আমার আশ্চর্য লাগছে যে ও তোমার গার্লফ্রেন্ড হওয়ার পরেও তোমার কাছ থেকে এটা লুকলো কেন অভিজিৎ আনসা ইন্ডিয়ার বাইরে রয়েছে বহু বছর ধরে তো হতে পারে যে এসব ব্যাপারে ও কিছুই জানে না দেখো সেটা তো আমি জানি না কিন্তু ও যদি তোমার সত্যিই ভালোবেসে থাকে আর জানে যে তুমি সিআইডি অফিসার তাহলে তোমার কাছে এই কথাটা লুকানো উচিত হয়নি এসিপি স্যার দয়া আমি 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 দেখছি যে আমি আমি কি করতে পারি হ্যালো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার ও ওকে স্যার ইয়া হোয়াইট লিলি রিসোর্টে এই চারজনই ছিল এই বিশাল সুনীল বিশালের স্ত্রী নয় না আর দ্বিতীয় নয় না যে এখনো বেঁচে আছে আরেকটা কথা রিসোর্টের রেজিস্টারে একটাই নয়নার নাম লেখা আছে আর সেটা হলো বিশালের ওয়াইফের যে মারা গেছে আর দ্বিতীয় যে নয় না যে বেঁচে আছে সে তো স্যার নিজের নামই মনে করতে পারছে না আর শুধু এটাই নয় স্যার এই চারজনেই একে অপরের সঙ্গে কথা বলতো মেলামেশাও করত আর স্যার ম্যানেজার তো বিশালকেও যে নয় না বেঁচে আছে তার সাথে আর সুনীলের সাথেও কথা বলতে দেখেছে এটা নিশ্চিত যে ওই বিশাল এই জীবিত নয় নাকে ও আগের থেকেই চিনত আগের থেকেই হ্যাঁ স্যার কি আছে এই বক্সে স্যার এই বক্সটা যে জীবিত নয় না সে নিজের ঘরে এটা ফেলে রেখে চলে গেছে এর মধ্যে থেকে আমরা এই সিটি পেয়েছি আর এই চ্যারিটি ইভেন্টের ফটো পেয়েছি সব যার মধ্যে চারজনই আছে বিশাল দুই নয় না আর সুনীল সিটিতে কি আছে একবার দেখো তো সব বুঝে উঠতে পারছি না দয়া যে বিশাল এই দ্বিতীয় নয় নাকে চিনেও কেন না চেনার ভান করছে ওর ব্যাপারটা কি না বিশাল নয়নাকে চিনতে চাইছে আর না নয়না বিশালকে চিনতে পারছে সেটাই তো শুধু সেটাই নয় স্যার বিশালের ওয়াইফ যে ঝিলের মধ্যে ডুবে মারা গেছে সেটাও এই কাছেই রিসোর্টের কাছে এটা তো আমরা জেনেই গেছি যে বিশালের স্ত্রী নয়না নিজে নিজে জলে ডুবে মারা যায়নি বরং ওকে কেউ মেরে ফেলেছে কিন্তু কে কে মারতে পারে ওকে এক মিনিট স্যার এই সুনীলের হাতে যে লাল কালারের ব্যান্ডটা আছে হ্যাঁ এই ব্যান্ডটা আমি কোথাও দেখেছি স্যার ঠিক মনে আসছে না হ্যাঁ স্যার কাজল বিশাল যে ফটোগ্রাফ গুলো বিউরোতে জমা দিয়েছিল ওই ঝিলের আশেপাশে ওই ফটোগ্রাফ গুলো দাও তো এই দেখুন স্যার এই ঝিল তো রিসোর্টের পাশেই আছে স্যার কিন্তু ওখানে নয় না একা যায়নি ওর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল এই লোকটা ছিল ওখানে যার হাতে এই লাল রঙের ব্যান্ড পরা ছিল এই দেখো দয়া এই দুই জায়গাতেই যেটা একটা পোড়া হাত আর তাতে একটা লাল কালারের ব্যান্ড এটার মানে একটাই দয়া যে এই সুনীল ওখানেই ছিল যখন নয় না ওখানে ডুবে যাচ্ছিল 
এই সুনীলকে ডাকো ইয়েস স্যার সব হ্যাঁ समस्त कि এই সুনীল ওর ফোন ধরছে না ওর নাম্বার থেকে ওর বাড়ির অ্যাড্রেস বের করেছি তখন জানতে পারলাম যে ওই অ্যাড্রেসটা ভুল স্যার অ্যাড্রেসটা ভুল দয়া এই পুরো গন্ডগোলটাই ওই দুজনে মিলে পাকিয়েছে বিশাল আর সুনীল আর এই সুনীল বিশালকে ফাঁসিয়ে পালিয়ে গেছে এরা সবাই আমাদের কাছে কিছু না কিছু লুক হচ্ছে স্যার নয়না অ্যাক্সিডেন্টের দিন ঠিক তোমার সাথে যা যা ঘটেছিল সেই সব কিছু আবার ঘটলে তোমার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে পারে দেখো দুদিন আগে তুমি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে ঠিক এই রাস্তা দিয়ে মনে করার চেষ্টা করো ওই পেট্রোল পাম্পটা দেখতে পাচ্ছ ওই পেট্রোল পাম্পটাকে ভালো করে দেখো তুমি আগে কখনো এসেছো এখানে এখানে এসেছিলাম এটা তো তাও ভালো ব্যাপার যে তোমার কিছু কিছু কথা মনে পড়ছে চাবি দিন স্যার তুমি কোথা থেকে আসছিলে মনে করার চেষ্টা করো যদি ওটা মনে পড়ে যায় ফুল করে দেবে প্রিয়াঙ্কা তুমি চেনোই মেয়েটাকে হ্যাঁ স্যার এই তো দুদিন আগেই উনি পেট্রোল ভরাতে এসেছিলেন আমি আসলে ক্রেডিট কার্ডের স্লিপে ওই নামটা পড়েছিলাম এত লোক যাতায়াত করে এখান থেকে তোমার শুধু এই মেয়েটাকে মনে থাকলো কি করে ম্যাডাম লাস্ট বার যখন উনি এসেছিলেন গাড়িতে পেট্রোল ভরার পর উনি এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মহিলার ওপর তো গাড়ি তুলে দিয়েছিলেন কি আমি এরকম করেছিলাম হ্যাঁ ম্যাডাম আপনাদের মধ্যে অনেক ঝামেলাও হয়েছিল তাই আমার মনে আছে घपटी मेरे जखनी लोकटा भेतरे आसे सुनील तक अटैक करगज कूचिए फेले चमत्कार मेर फोटोग्राफ हम्म दो मेर ही छवि एक नयना जी मारा गया बर्तमान नयनार छवि जो एखो बेचे क्योंकि दूज नयनार छवि ये एलो कि भाव আচ্ছা এরকমটা নয় তো যে সুনীল নতুন নয়নাকে পুরনো নয়নার জায়গাতে ফিট করার চেষ্টা করছে আমার মনে হয় সুনীলের মাথায় কোনো বড় প্ল্যান রয়ে গেছে প্রথমে পুরনো নয়নার ঝিলে ডুবে হঠাৎ করে মরে যাওয়া আর তারপর এই নতুন নয়নার হঠাৎ করে এসে উদয় হওয়া হুম কিসের আওয়াজ হ্যাঁ माई गड बेट सर बेट सर सुनील सुनील क्यों एके देखी गला टीपे मार चेस्ट कर खुबी खराब देखे तब बेचे जाए खूब सवधने विशाल फोटो विशाल फोटो एर पे थार्टी नवेम्बर लेखा त्रिशे नवेम्बर तो आज के 
আর একটা অ্যাড্রেসও আছে তার মানে স্যার বিশাল আজকে এই জায়গাতে যাবে স্যার তিরিশে নভেম্বর পাঁচটার সময় অ্যাড্রেসও লেখা আছে এখানে একশো চার কিরণময় নগর দেখো পেট্রোল পাম্প থেকে সোজা এই রাস্তা দিয়ে গেছিলে মনে করার চেষ্টা করো যে কি হয়েছিল ওই দিন তুমি একটু মনে করার চেষ্টা করো খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে সামনে সামনে এবার অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর তুমি সেটাকে আটকাতে পারো মনে করো মনে করো গাড়ি উল্টে যাবে আসতে চালান নয়না ও এটা জানতো যে সামনে একটা বাঁক আছে স্যার ওকে খুব তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ নাতাশা কেমন লাগছে তোমার আমি ঠিক আছি আমার আমার কি হয়েছিল সেটা আপনাকে বলতে হবে নয়না দেবী যে আপনার কি হয়েছে আরে আরে সাবধানে ব্যথা লাগবে তবে নয়না তোমার আসল নাম তো এটা আপনি কি বলছেন আপনারাই তো বলেছিলেন যে আমি নয় না ও তার মানে আমরা বলেছি বলে তুমি নিজেকে নয় না ভাবছিলে আর আমরা যদি না বলতাম তো 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 কি আমার তো এমনিতেও কিছুই মনে পড়ছে না বড় অদ্ভুত ব্যাপার যদি আমরা বলি তবে তুমি নয় না আমরা না বললে তুমি নয় না নব আমার সাথে কি হচ্ছে আমার কিছুই মনে পড়ছে না যদি কিছু মনে না পড়ে তাহলে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেখানে তুমি আগে থেকে জানলে কি করে যে সামনে মোড় আছে আমার মনে হচ্ছে ওনার সব কিছু মনে আছে উনি এখন একদম ঠিক আছেন ওনাকে অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে নিয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত আপনাদের ছিল ওটা একদম ঠিক ছিল তুমি শুনতে পেলে প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা কে স্যার আমার মনে হচ্ছে যে ও সত্যি বলছে কিন্তু নাতাশা আমার তো মনে হচ্ছে ও মিথ্যে বলছে না আমি মিথ্যে বলছি না আমি মিথ্যে বলছি না মিথ্যে বলছো না তাহলে একটা কাজ করা যাক লাই ডিটেক্টার টেস্ট করানো যাক জানা যাবে যে তুমি মিথ্যে বলছো না আমি বলছি লাই ডিটেক্টার টেস্ট আগে হ্যাঁ লাই ডিটেক্টার টেস্ট আপনি খুব ভালো করে জানেন যে এই স্যাটারডের বাজেট মিটিংটা কতটা ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি আসতে পারবেন না তো বলে দিতে পারতেন লাস্ট মোমেন্টে বললে কি করে চলবে না কে তুমি কি করছো তুমি কি করছো কে মারবার জন্য আমি টাকা পেয়েছি কে দিয়েছে আজ আপনারা না এলে তো এ আমাকে মেনেই ফেলতো কিন্তু এই লোকটা কে আর কে কে টাকা দিয়েছে আমাকে মারার জন্য ছাড় আমাকে কে টাকা দিয়েছে তোকে এই লোকটাকে খুন করার জন্য কিন্তু তোরা কারা আরে তোরা কোথা থেকে এলি হ্যাঁ কে টাকা দিয়েছিল তোকে একে মারার জন্য শোন কিছু টাকা নিয়ে নিয়ে এখান থেকে ফোট বুঝেছিস স্যার আজকালে অনেক টাকা দান করছেন কে পাঠিয়েছে তোকে আবে ছাড় না নালে তোকে উড়িয়ে দেবো বুঝলি আচ্ছা এই নে ওড়া হাত কাঁপছে কেন তোর 
যখন দয়ার মার পড়ে না তখন মুখের মধ্যে দাঁতে পিয়ানো বাজতে থাকে বল কে পাঠিয়েছে হ্যাঁ আমাকে সুনীল পাঠিয়েছে সুনীল কিন্তু কেন এটা তো তোমার জানা উচিত সুনীলের ওপরেও হামলা করা হয়েছে শুধু তোমরাই কেন আমি কিছু জানি না সুনীলের সঙ্গে আমার দু একবারই দেখা হয়েছে হ্যাঁ কি বলছো তুমি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন এখানে পৌঁছে যাচ্ছি কি হয়েছে স্যার খুব বড় প্রবলেম হয়ে গেছে বিশাল তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু কেন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন আমাকে চলো তো আগে জানতে পারবে সব চলো নিয়ে চলো এদের আপনারা আপনারা আমাকে মর্গে কেন নিয়ে এলেন এখনই জানতে পারবে সব জানতে পারবে ওঠাও এর কি হলো আবার একে কে আবার মানলো তুমি মিস্টার বিশাল তুমি তুমি ছাড়া এটা আর কে করতে পারে এই মেয়েটার মৃত্যুতে তুমি ছাড়া আর কার লাভ হবে শুনি আমি হ্যাঁ তুমি তোমার ভয় ছিল যে ও সবকিছু ভুলে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হয়তো তোমার স্ত্রী প্রমাণ করে ফেলবে তাই না এটা একেবারে মিথ্যে কথা তুমি তোমার স্ত্রী আর প্রিয়াঙ্কা হোয়াইট লিলি রিসোর্টে একসঙ্গে ছিল তাই তো সত্যি বলছি তো তুমি যখন বিউরোতে এসেছিলে ওকে দেখেছিলে তখন চিনতে পারো কেন তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে তাই না স্যার আমার কিছু মনে নেই আর আমি একে খুন করিনি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে তুমি ওকে খুন করনি স্যার আমি একে খুন করিনি এর খুন সুনীল করে থাকতে পারে তুমি তুমি বেঁচে আছো হ্যাঁ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মরার অ্যাক্টিং করতে হয়েছিল আমার সব কিছু মনে পড়ে গেছে আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে আই এম সরি তুই কি পাগল তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তো যেন আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে আয় বলছি তারা এখানে তোমরা তিনজনে মিলে কিছু প্ল্যান করেছো সত্যি কথা বলো কি প্ল্যান করেছো বলো ভালো কিছু না স্যার কিছু না দশ পর্যন্ত গুণব দশ অব্দি গোনার মধ্যে যদি সত্যিটা না বলো তাহলে কিন্তু ফল ভুগতে হবে এখান থেকে নিজের পায়ে হেঁটে বেরোতে পারবে না স্যার এইসব কিন্তু ঠিক নয় মানে আপনি যা চাইবেন আমাকে তাই বলতে হবে দুই আমি কিছু করিনি তিন আমি এসবের মধ্যে নেই চার আমি ফাঁসবো না আমি এসবের মধ্যে ফাঁসবো না পাঁচ ছয় সাত আমি আট এসব ঠিক হচ্ছে না নয় দশ আমার স্ত্রী নয় না আর আমার মধ্যে অনেক দিন ধরে প্রবলেম চলছিল আমি ওর থেকে ডিভোর্স চাইছিলাম কিন্তু ও ডিভোর্স দেওয়ার জন্য তৈরি ছিল না তারপর তারপরে আমার সুনীলের সঙ্গে দেখা হয় আর তারপর আমরা নয়নাকে শেষ করার প্ল্যান করি ও নিজের স্ত্রীকে মারার প্ল্যান করেছিল হ্যাঁ তারপর তারপর নয়না আর আমি একসঙ্গে আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়া প্রথমবার এলাম আমার কোনো আত্মীয় ওই নয়নাকে চিনত না তাই আমি ভাবলাম যে নয়নাকে শেষ করে দেব আর নয়নার জায়গায় প্রিয়াঙ্কাকে সবার সামনে নিয়ে আসবো বা তারপর তারপরে ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেব এই নয়না মানে প্রিয়াঙ্কা একে কে এনেছে সুনীল আর সুনীল আসল নয়নাকে খুন করেছে হ্যাঁ কিন্তু তুমি আর সুনীল একে অপরের পিছনে কেন পড়ে থাকো স্যার স্যার ও খুব লোভী টাকার জন্য সবকিছু করতে পারে নয়নার সঙ্গে 
যদি প্রিয়াঙ্কাকে খুন করে দিতে পারতাম তাহলে আজকে এই দিনটাই দেখতে হতো না এর জন্যই আমি অকারণে ফেঁসে গেলাম কি আর করা যাবে ভাসত তো বটেই কারণ কোনো অপরাধী ঠিকঠাক প্ল্যান করতে পারে না বাকি জীবন বরং তোমরা জেলে বসেই প্ল্যান করো যাবৎ জীবন তো হবেই তোমাদের আর ফাঁসিও হতে পারে হাই দয়া আমার কাছে তোমার সত্যিটা লুকোনো উচিত হয়নি তুমি আমাকে বলতেই পারতে সিআইডি এত বছর ধরে যে অপরাধীকে খুঁজছে উনি আমার আঙ্কেল হ্যাঁ আনসা আমরা দুজনে গত দু মাস ধরে একসঙ্গে ঘুরছি একে অপরকে চিনেছি আর আমি গুনা করে জানতেও পারিনি যে এত বড় একটা অপরাধী দাঁড়া কি তোমারই কাকা দয়া আমি তোমাকে সবটা বলে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল যদি তুমি সত্যিটা জানতে পেরে আমার থেকে দূরে চলে যাও তাহলে আর আজ যখন আমার সাহস হলো তোমাকে সব সত্যি বলে দেওয়ার ততক্ষণে তুমি সব আগে থেকেই জেনে গেছ হ্যাঁ আর জানো তুমি কাদের কাছে জেনেছি আমি সিআইডির কাছে আমার নিজের বন্ধুদের কাছে থেকে দয়া আমি জানি না যে আমার আঙ্কেল অপরাধী কি না কিন্তু আমি ওনাকে খুব সম্মান করি মা বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে উনি আমার খেয়াল রেখেছেন আমাকে বড় করেছেন কখনো কোনো জিনিসের অভাব বুঝতে দেননি অনসা একটা কথা বুঝে নাও তুমি একটা খুব বড় ক্রিমিনালের ভাইজি হও আর আমি একজন সিআইডি অফিসার আর আমি এটা কখনো ভুলতে চাইও না তুমি বুঝতে পারছো তো আমি কি বলতে চাইছি দয়া আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমার ভালোবাসাটা মিথ্যে নয় আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি দয়া ঠিক আছে এবার তুমি সিদ্ধান্ত নাও হয় তুমি আমাকে এক অপরাধীর ভাইজি ভেবে ছেড়ে চলে যাবে আর না হলে আপন করে নেবে এত সহজ নয় আনসা এত সহজ নয় দয়া দয়া দাঁড়াও কথা হয়েছে ওর সাথে আমি আসলে এখন ঠিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না অভিজিৎ আর সেই জন্যই ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করি আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা সহজ নয় তো কিন্তু তুমি একজন সিআইডি অফিসার আর বিষয়টা কি সেই সত্যিটা তুমি নিজেও জানো অভিজিৎ যেমন এটা খুব সত্যি কথা যে আংসার কাকা একজন বড় ক্রিমিনাল তেমনি এটাও সত্যি যে আংসা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে আর আমিও অংশাকে ভালোবাসি ওদের পরিবারের কোনো লোক যদি যদি কোনো যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তার শাস্তি ও কেন পেতে অপরাধীদের ধরা আমাদের কাজ আমরা সিআইডিতে সিআইডি অফিসার আমরা সিআইডি অফিসারদের ভালোবাসা বারণ নাকি আরে ভাই না মানে সেটা 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 কে বলছে কিন্তু কিন্তু ও যদি সত্যি তোমায় ভালোবাসে তাহলে প্রথম দিনই ওর কাকার ব্যাপারে তোমায় বলা উচিত ছিল অভিজিৎ আমি তোমাকে আগেও বলেছি অনসার ওর কাকার কাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ও শুধু এটাই ভয় পাচ্ছিল যে এই কথাগুলো যদি আমি জেনে যাই তাহলে ওকে হয়তো ছেড়ে দেব সেই জন্যই ও আমাকে কিছু বলেনি ব্যাস তোমার কি হয়েছে দয়া তুমি ওর সব কথা বিশ্বাস করছো আচ্ছা এই প্রেম ট্রেম ওর কাকার চাল নয় তো তোমায় ফাঁসানোর জন্য না এটা সত্যি নয় বুঝতে পারছেন অভিজিৎ কেন তুমি এরকম বাগড়া দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো আমাদের ভালোবাসা হে ভগবান আরে ভাই আমি সেসব বলছি না এটা এটা একজন বন্ধুর পরামর্শ যে এখনো সময় আছে সাবধান হও সাবধান তোমার হওয়া উচিত অভিজিৎ আনসার তো কোনো দোষ নেই সমস্ত দোষ তোমারই আরে দয়া আনসা তুমি আমি জানতাম দয়া তুমি সোজা অভিজিতের সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাই আমি এখানেই চলে এলাম ধয়া আমাকে উত্তরটা দাও তুমি কি এখনো আমাকে আপন করে নিতে পারবে নাকি আমার আঙ্কেলের কারণে আমাকে ছেড়ে দেবে আমি তোমাকে কখনো কোনো কারণেই ছেড়ে যাব না আনসা
কি ছোট সিআইডির গাড়িতে যে চিপটা লাগিয়েছিলাম সেটা ঠিকঠাক কাজ করছে তো খবর পাচ্ছিস তো সব হ্যাঁ বস বস এখনো কি দয়া আর আনসার পিছু ধাওয়া করতে থাকো নয়তো কি যতক্ষণ আমি বারণ না করছি ওদের পিছু ছাড়বি না আরে মাম্মি পাপা তোমরা এসো 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 বলছি প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছু চলছে তো হ্যাঁ বাবা সবই ঠিকঠাক চলছে আমি সিআইডির প্রত্যেকটা গাড়িতে একটা করে চিপ লাগিয়ে দিয়েছি ওরা কখন কোথায় যাচ্ছে কি করছে সব খবর আমরা পেয়ে যাব এবার একটা চিপ ওই বিউরোতে লাগাতে হবে যাতে ওদের প্রতিটা মুহূর্তের খবর আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই এই প্ল্যানটা তো আমি দিয়েছি যে দয়া আংসার ভালোবাসার জালে একেবারে জড়িয়ে যাবে আরে ভালোবাসার জালে তো বড় বড় মানুষও ভিজে বেড়াল হয়ে যায় এসব কি বলছো তোমরা এসব সব তোমাদের প্ল্যান ছিল তার মানে আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে সিআইডির বিরুদ্ধে ইউজ করে গেছো শোনো মা আমরা তো আর নাটক করার দরকার নেই তোমরা এটা ভাবলে কি করে আমি কিন্তু নাটক করছি না আমি সত্যি দয়াকে ভীষণ ভালোবাসি এরকম কেন করলে আন্টি কেন করলে তুমি এটা शुरू कर भलो कर खोज सब जगह खुजे बस कौ नहीं दिखे ही तो एलो गल कथाय बस जदिओ सी आई डी लोक है अभिजीत सर पोचे कृष्णा देवी आसन आसन एखने पापड़ दीते ভাবলাম আপনাকেও দিয়ে যাই থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা দেবী থ্যাংক ইউ এমনিতে তো আপনার হাতে তৈরি পাপড় আমাদের খুব পছন্দ সচিন ইনি হলেন কৃষ্ণা দিদি পাপড় এনার হাতে তৈরি পাপড় একদম এনার মতোই ভালো একদম ঘাটি কথা বলেছেন আরো একটা কথা শচিন কৃষ্ণা দেবী আমাদের সিআইডির মতোই সমস্ত প্রবলেমকে নিজের মতো সলভ করেন স্যার ওনার দোকান কোথায় আর কোথায় থাকেন আরে যদি কখনো পাপড় খাওয়ার বা ওনাকে দেখার ইচ্ছে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখানে যে আম্বাবাড়ি আছে ওখানেই থাকি আর তাছাড়া শচীন ওনার সঙ্গে দেখা করতে কোথাও যেতে হবে না ওনাকে তো আর কদিন পর থেকেই সপ্তাহে সোম থেকে শুক্র প্রতি সন্ধ্যেতে আমরা সোনিয়ার চ্যানেলে দেখতে পাবো তাহলে তো আমরা নিশ্চয়ই দেখব কৃষ্ণা দিদি পাপড় ওয়ালি আচ্ছা আচ্ছা আমি আসছি আসছি হ্যাঁ জয় আম্বে জয় আম্বে ठीक चिंते पत्र के दया 
আমরা জানি না স্যার ও আপনাদের কিছু বলেনি না ও তো পরিষ্কার করে কিছুই বলেনি আশ্চর্য ব্যাপার তোমরা কি জানতে না স্যার একদমই না কিন্তু এটা খুব আনন্দের খবর বিয়েতে তো আমরা নিশ্চয়ই আসব দয়া তো আমার নিজের ছেলের মতো স্যার এটা আপনার জন্য স্যার প্লিজ ওকে একটু মিষ্টি বুক করুন কনগ্রাচুলেশনস মিষ্টি খাও মিষ্টি দয়া তুমি বিয়ে করছো হ্যাঁ স্যার আর তুমি আমাদের বলোনি স্যার ওই আমি আপনাকে বলবো ভেবেছিলাম স্যার কিন্তু সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল স্যার স্যার এতে ওর কোনো দোষ নেই অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যামিলি সামনের সপ্তাহে লন্ডন ফিরে যাচ্ছে আর ওনারা চাইছিলেন যে ওনারা যাওয়ার আগে আমার বিয়েটা হোক স্যার প্লিজ আপনারা ওর উপর রাগ করবেন না আরে না না রাগ করবো কেন এত আনন্দের খবর আমরা তো সবাই যাব বিয়েতে থ্যাংক ইউ স্যার এবার আমরা আসি কালকে রাশির বাদে আয়োজন করতে হবে ঠিক আছে চলুন আমি আপনাদের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি স্যার হ্যাঁ আসুন অভিজিৎ অদ্ভুত ব্যাপার দয়া বিয়ে করছে তোমাকে ও আগে বলেছিল না হ্যাঁ না মানে আমি ওকে বলেছিলাম যে স্যারকে বলে দিক একটা আর্জেন্ট ফোন করা ছিল এক মিনিট স্যার আসছি কোথায় রয়েছে ফোন কেন তুলছে না ব্যাস যেভাবেই ওকে এই রাস্তাটা পার করে নি সিআইডির কাছে পৌঁছে যাব আর এই ভিডিওটা অভিজিৎ স্যারকে দিয়ে দেবো ব্যাস এরা আমার আগে পৌঁছলো কি করে যাতে আমি সিআইডির কাছে না পৌঁছতে পারি হ্যালো অভিজিৎ স্যার আমি মঙ্গু আমি প্রমাণ পেয়েছি প্রমাণ পেয়ে গেছিস আমি কাছাকাছি আসি স্যার তুই তাড়াতাড়ি বিরোধিতে চলে আয় আমি তোর এখানে অপেক্ষা করছি বুঝলি আমার চারপাশে অনেক গুন্ডা আছে স্যার আমি ওখানে পৌঁছতে পারবো না আরে ওই গুন্ডাদের আমি দেখছি তুই যেখানে আছিস ওখানে দাঁড়া আমি আসছি এক্ষুনি आवाज মঙ্গু মঙ্গু মাই গড মনে হয় ওরা মঙ্গুকে ধরে ফেলেছে এটা দেখেছ এই টায়ারের ছাপ কিভাবে কোথা থেকে কোথায় এই পর্যন্ত এসে গেছে 
বুঝতেই পারিনি যে মৃত্যু কোথা থেকে আঘাত করবে না সুচিন আমার মনে হয় ও মৃত্যুকে আসতে দেখেছিল কিন্তু আপনি কি করে জানেন বেশ আমি জানি এমনি আর কি বললাম স্যার আমি জানি এই লোকটাকে খুন করা হয়েছে জানো মানে দেখে তো একদম সেরকমটাই মনে হচ্ছে না স্যার ও আমার সঙ্গে মৃত্যুর আগে কথা বলছিল কি এ তোমার সঙ্গে মৃত্যুর আগে কথা বলেছিল আর তুমি আমাকে জানা হয়নি স্যার কিভাবে কিভাবে বলতাম আমি কিভাবে বলবে তার মানে কি অভিজিৎ তুমি জানো না সিআইডি তে কোনো কথা গোপন করা যায় না স্যার এই খুনের দয়ার সাথে কানেকশন আছে কি বলে দয়ার সঙ্গে হ্যাঁ স্যার এটা কি করে হলো অভিজিৎ কি করে হলো স্যার এই লোকটা আমার সোর্স ছিল মঙ্গ ওকে আমি একটা কাজে লাগিয়েছিলাম কিরকম কাজে স্যার আমি ওকে দয়ার উডবি ওয়াইফের উপর নজর রাখতে বলেছিলাম লজ্জা করলো না তোমার নিজের বন্ধুর উপর গোয়েন্দাগিরি করতে স্যার আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যখন ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন আমি আর দয়া ওকে দেখতে হসপিটালে গিয়েছিলাম হ্যাঁ মনে আছে তো ওখানে হসপিটালে আরও একজন লোক ছিল স্যার বান্টি जानते संपर्क नहीं प्रमाण पे चिपर मध्य रेखे আর একটা ভালো কথা ওই ট্রাকটা ওই সময় মায়েরই রোডে দাঁড়িয়েছিল আমাদের যে কোনো ভাবে ওই ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছতে হবে সচিন নাতাশা এই ট্রাকটাকে খুঁজে বের করতে হবে এই হলো ট্রাকের নাম্বার অসম্পূর্ণ কিন্তু যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে দয়ার জীবনের একটা ব্যাপার তাড়াতাড়ি অভিজিৎ দয়ার বিয়েটা আটকাতেই হবে बंध करते ही सर समस्या
নমস্কার স্যার উনি আমাদের আশীর্বাদ বন্ধ করতে এসছেন আমি তাই কারণটা জানতে চাইছি দেখো দয়া আমরা আমরা সবাই তোমার ভালো চাই কিন্তু তুমি ওনার সঙ্গে ভালো থাকতে পারবে না প্রেম ভালোবাসা বিয়ে এই সব কিছু একটা বড় প্ল্যান চাল একটা আর আমি এটা ডাইরেক্টলি বলছি এই আনস এর মধ্যে সামিল আছে পুরো প্ল্যানটা করা হয়েছে তোমাকে ফাঁসানোর জন্য এসব কি বলছেন আপনারা স্যার এসব মিথ্যে কথা আমি জানি যে আনসা আমার সঙ্গে কখনো কোনো মিথ্যে কথা বলেনি দয়া তুমি মাঙ্গুকে তো চিন্তে ওই সোর্স হ্যাঁ ওই সোর্স ও আনসার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু এনারা ওকে মেরে ফেলেছে এনারা হ্যাঁ আনসার কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলতে চাইছ হ্যাঁ আর যদি তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করো তাহলে তুমি নিজেই আনসাকে জিজ্ঞেস করো আনসা তুমি বলো কি বলছে এরা তুমি ওই লোকটার ব্যাপারে কিছু জানো দয়া আমার বিশ্বাস করো এনারা কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না আচ্ছা তুমি একটু এই ছবিটা দেখো এই লোকটাকে আগে কখনো দেখেছো তুমি पीछु नित प्रमाण যেটা মঙ্গু জোগাড় করেছিল কিসের কিসের প্রমাণ প্রমাণটা আমি এখনো দেখিনি কিন্তু মঙ্গু নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওটা জোগাড় করেছিল আর লুকিয়ে রেখেছিল স্যার আপনি নিজে কিছু দেখেননি আর কিছু না দেখেই আপনি আনসাকে কি করে অপরাধী ভাবছেন স্যার আমি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি আমি জানি যে ও ও আমার সাথে কোনো ভুল করতে পারে না प्राणसा जीवन सर दो छाड़ा बांधते तुष्ठान बंद करबना आज अनुष्ठान सर আর আশা করব যে আপনারা সবাই আমাকে আপনাদের প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাতে অবশ্যই আসবেন चेयरना हाँ 
না আমি তোমাকে গুলি চালাতে বলেছি না অভিজিৎ কে কোন সম্পর্কই আমার বন্দুক থেকে চলা গুলিকে আটকাতে পারবে না যদি ওই গুলি কোন অপরাধী লাগার হয় তাহলে সেটা লাগবেই যদি তুমি আমার ছেলে হতে না তো স্যার তাহলেও আমি গুলি চালাতাম प्रमाण गो दया सामने रेखे दब बस प्रमाण देख ले मानव আত্মকিছু শুনছেই না মজনু হয়ে ঘুরছে মঙ্গু ট্রাকের যে অর্ধেক নাম্বার দিয়েছিল তা থেকে কিছু জানা গেল সচিন হ্যাঁ স্যার আমি আরটিওতে ফোন করে খোঁজ নিয়েছি তো জানতে পারলাম যে এরকম তেইশটা ট্রাক আছে যেগুলোর নাম্বার ওর কাছে কাছে তেইশটা ট্রাক আচ্ছা তেইশটা ট্রাকই খোঁজ করো প্রত্যেকটা কোম্পানিতে গিয়ে খোঁজ করো খোঁজ করো কোন ট্রাক মায়ারি রোডে দাঁড়িয়েছিল প্রমাণ ওই ট্রাকেই আছে बार्सि এই ট্রাকটা গেছে ভিমান্ডি আর এই যে জেড জেড জিরো টু সেভেন ফাইভ এইট নাইন এইটাই সে ট্রাক এখন কোথায় ওই ট্রাক পানভেল পানভেল হ্যাঁ স্যার এখন তো ফিরেও আসছে আপনি সত্যি বলছেন তো হ্যাঁ স্যার এই কার্ডটা রাখুন ঠিক আছে আর যে মুহূর্তে ট্রাকটা ফিরে আসবে আমাকে ফোন করবেন ঠিক আছে স্যার আর শুনুন হ্যাঁ স্যার ড্রাইভারের নাম কি গণেশ গণেশ ঠিক আছে কোথায় পানভেলে तो एखी जाओ पिछने हतो रास्त पावा जाए भेरि गुड अनेक समय पर एक भलो खबर पावा अरे हमी तो सुनी भलो खबर कि तुम्हें कि करो दया निमंत्रण करते तुम्हार खुशी चे बड़े और किच नहीं तुम्हें खूब भलो भाव क्योंकि एन एन प्लिज तुम्हें ये तो करो ना अब से एक ही कथा अभिजित आज रात ही आंसार साथ দয়া আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওই প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আর ওই প্রমাণের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও গেছি একবার যদি তুমি ওই প্রমাণটা দেখো তোমার চোখ খুলে যাবে কিন্তু এখন এই বিয়েটা করো না আমার কথা শোনো আমি ভুল করেছি তোমাদের আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসে আমি বুঝতে পারছি অভিজিৎ হিংসার কারণে আর কিছু তোমাদের মাথায় আসছে না আমি আমি হিংসে করছি তোমার হ্যাঁ অদ্ভুত কথা ইনভিটেশন কার্ড যদি খুশি মনে আনসার আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে আসতে চাও তো অবশ্যই আসবে আর না হলে থ্যাংক ইউ সচিন আর নাতাশ ওই ট্রাকটা ধরতে গেছে যেটা ওই প্রমাণ রয়েছে অভিজিৎ তুমি কখনো হারতে শেখনি না হ্যাঁ ঠিক আছে চেষ্টা চালিয়ে যাও আমার বিয়েটা আজকে রাতে হচ্ছে অনুষ্ঠানের আগে যদি প্রমাণ জোগাড় করতে পারো তো তো আমার বিয়ে আমি ক্যান্সেল করব। আর আনসাকেও আমি নিজের হাতে অ্যারেস্ট করব ইটস এ ডিল ডিল Ha <laughs> ha! 
ए भाई ए भाई क्यों है तू ठीक है तो तुम्हारा স্যার একটা লোক আমার ট্রাক নিয়ে পালিয়ে গেছে সিন নাম্বার তোমার ট্রাকের জেড জেড 027589 স্যার 7589 তুমি কি গণেশ হ্যাঁ স্যার আপনি কি স্যার আমি সেট এর লোক ওই ট্রাকটা কোন দিকে গেছে ও স্যার ও স্যার এদিকে নিয়ে গেছে স্যার আমাদের ওদিকে যেতে হবে কিন্তু তার আগে তোমার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে ওঠো স্যার আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন স্যার ঠিক আছে গাড়ি তো ওঠো मुम्बई लुकी कर पलाते दो नाशा लोकटा दरकार नहीं ट्रकटार दरकार तुम एक क्या करो फलो करो देखो ट्रकटा भलो खुजे देखो चीपा पे चिप मांगु चिपटा चुईंग गाम दिए ट्रक नीचे आटके दिए दाड़ी 
ওই চিপটা পেয়ে গেছে স্যার মঙ্গু ট্রাকের নিচে চুইং গাম দিয়ে আটকে রেখেছিল ভেরি গুড চিপটা এবার চালিয়ে দেখি বেচারা মঙ্গু আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছে বিবেক চিপটা চালিয়ে দেখো দেখো এই ভিডিও কি আছে আমি সিআইডির প্রত্যেকটা গাড়িতে একটা করে চিপ লাগিয়ে দিয়েছি ওরা কখন কোথায় যাচ্ছে কি করছে সব খবর আমরা পেয়ে যাব এবার একটা চিপ ওই বিউরোতে লাগাতে হবে যাতে ওদের প্রতিটা মুহূর্তের খবর আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই সিআইডির লোকেদের কম কিছু ভেবো না ওরা সব কিছুরই খবর রাখে এই প্ল্যানটা তো আমিই দিয়েছি এটা তোমরা কি বলছো এবার যদি এটা দেখেও দয়া না মানে তাহলে বুঝতে হবে আনসার সামনে দয়ার মনে সিআইডির কোনো দাম নেই সচিন এসিপি স্যারকে ফোন করে বলে দাও যে আমরা প্রমাণ পেয়ে গেছি আর আমরা বিয়ে আটকাতে যাচ্ছি কি ব্যাপার দয়া কার অপেক্ষা করছো কারণ নয় দয়া আমার কাছে কিচ্ছু লুকোবে না আমি সব জানি তুমি এসিপি স্যার আর অভিজিতের জন্য অপেক্ষা করছো তাই না ভেবেছিলাম তোরা নিশ্চয়ই আসবে আমার সাথে আনন্দ করবে কিন্তু ওরা তো এইবার আপনি পাত্রের সিঁথিতে সিঁদুর দিন আমার তো মনে হয় নতুন বউ আর তার পরিবারকে গ্রেফতার করতেই হবে বেঁচে থাকো মা দাঁড়া কি কেচে নতো আরে এটা তো ওই লোকটাই না যে সিআইডির থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দয়া প্লিজ এখানে কিছু করো না উনি আমার বাবার মতন শুধু আমাদেরকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন আনসা আমার ডিউটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি জরুরি এই লোকটা একজন অপরাধী আর একে শাস্তি পাওয়াতেই হবে আমায় আর আমি তোমার স্ত্রী তুমি কি আমার কথাও শুনবে না আনসা তুমি কোথায় গেল 
है सोनो सर सर अपना कौन है दया एक बार प्रमाण हमरा शंगे कुड़े नहीं है शची और इस सीरी हमरा निजे राजे कुड़े ची सोनो दया तुम्हारे स्त्री अंशा ठीक तोतोटा ही ओपुरा दी जो तोटा और काका दारा की इस सीरी टा हमरा कोठा चली देखते बड़ी जानी ना इधर हमारे शंपर कुड़े नहीं की प्रॉब्लम आचे आज के आमर ऐशो अच्छा प्लीज ना तो या तुम ही इधर कोठा सुन चो शॉपी मात्रा हमारे बीए हुए चे और हमारे ओबीनों दो चलने और बदले इरा हमारो पर दोष चाब चे ओबीजीत तुम्हारे पूरो विश्वास आचे तो जे तुम्हारे बोल लाम तो दया अबे नीचे ये वीडियो टा चेक करा चे और तुम्हारो ये टा देखा खूबी प्रयोजन आमी सीआईडी प्रत्येक टा गाड़ी ते एक टा कोडे चीप लगे दिए ची और आ कौकोन कोठाय जाचे की कोर्चे शॉप खबर आम्रा पे जावो आरे भालो बस जाले तो बड़ो बड़ो मानुषो बीजे बेड़ालो � तार मने आज पोर्चुन तो तुमरा मके सीआईडी बिल से यूज करेगा छो। आमी किंतु नाटक कर ची ना। आमी शोधती दौरे के भीषण भालो बाशी। तो हम रे रे कुम कहनो कोल ले। तो क्या मन लगलो तुम आदि रामर एक्टिंग? तुम आदि की मन है? दोया ग्लू शुने पिछला भे, पिछला भे, ओ तो माटी ते लूटो पोटी खाबे, कीचु कोनी जुरे ता आमी ही भाई पिए गिए चिल्लम, ए ही चोखे जोरे ही अमी सीआईडी ऑफिसर दोया के फांसी थी, बेचारा, खूबी शोरूल, तर मने ये शॉप के जो नाटक चले। प्लीज दोया, आमा की विश्वास करो। हाँ, ये टा शोधती जी एक टा प्लान कोरी तुम्हारे साथ यामा देखा करो नो है। किंतु ये शॉप इन मोती हमी तुम्हारे की शोधती भालो बेशे फैली। बीए कोर बे हमा के खुबी भयंकर भयंकर क्षति कर दया, इधर शोभा के ब्यूरो तक नहीं जाता होगा। तुम अधिक खाला शेष होएगा चाहे बुझले। अरे, लाइफ बंद होगा। अरे काजोल, बीबे, अरे कोताही काले। शोभा ये पाला लो। गाड़ी दावाज़ पाची, मुन्ना ये दिखते क्या चे? चलो। ओविजित, तुम एक नहीं था को। खाला टा शुरू ओरा करे चे, शेष आमी कर बो। भूल भाल किसी कोरोना में से। शॉप गंडोगल होएगा लो, पूरा प्लान टाइप है इस तरह लो। जानी ना कि कुले शोमस्त प्रोमान रह पे गलो। एवर की कोर्बो। आगे तो आमादे देखान थे कि पालते हो भी। ना। कोथा जवार दौर करने ही। शॉप की जो ठीक हो ही जाते पड़े। दोया एक होनो आंसर भलो बशा यौन थो। आम्रा दोया के ढाल बनाते पड़ी, तार पर ओके सीआईडी विरुद्ध थे, बेबो हर गुर्दे पड़ी। ऐतो तारा तारी पहुँच गया लो, तुमरे लुकी पड़ो, तारा तारी। ऐसा तारा तारी। अंसा, अंसा, अंसा। चलो मेरी आशा। 
दया एक तुम्हें यहाँ करते ही जाओ कथा तुम क्या क्या करम तुम्हारा भलो बेस बंधुर संगे संगीत संगे लड़ाई करी तुम्हारे तुम तुम्हें ठकाले आनसा प्लिज दया क्षमा कर दाओ प्रचंड निजे शांतिचित बोकाम छाते नकल भयाशा के खूब भलोबास तक तुम मरते देखते चाओ सीआईडी न मृत्यु दया दया तो तुम्हारे मतन तृत्यु देखते चलो जाओ गाड़ी बेर करो ठीक है अंकिल अपनी दया के कथा नहीं जा सीआईडी समस्त प्लान जिने गए संगे रखार नहीं चोख खोल दया 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 तुम्हारे किच्छु हो 
আমি তোমাকে হসপিটাল নিয়ে যাব দয়া কিচ্ছু হবে না আমি আছি তো প্লিজ দয়া 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 চোখ খুলো দয়া প্লিজ দয়া প্লিজ দয়া भाईजी आनसा हवार नाटक कर গত দু বছর ধরে আনসার নাম করে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকছিলে চমকে গেলে আঙ্কেল তুমি কি করে উঠলে সিআইডি দেরকে বোকা ভাবলে এটাই ফল হয় তোদের বন্ধুগুলো এদিকে দে না হলে তোদের এই আঙ্কেলের খুলি উড়িয়ে দেব কে বলছি বিবেক শচীন এই চারজনকে নিয়ে যাও সোজা চল চল ভেরি গুড ওয়ার্ক ইন্সপেক্টর অনিল থ্যাংক ইউ স তোমরা একে অপরকে চেনো হ্যাঁ তার মানে তোমরা ষড়যন্ত্র করেছো তোমার নোংরা প্ল্যান্টার ব্যাপারে আমরা আগে থেকেই জানতাম এই জন্য তোমার খেলায় আমরাও যোগদান করেছি আসলে কিছুটা একটিং তো আমরাও করে নি যদি তুমি আমার ছেলে হতে না তো স্যার তাহলেও আমি গুলি চালাতাম আমার বিয়েটা আজকে রাতে হচ্ছে অনুষ্ঠানের আগে যদি প্রমাণ জোগাড় করতে পারো তো তো আমার বিয়ে আমি ক্যান্সেল করব আর আনসাকেও আমি নিজের হাতে অ্যারেস্ট করব আমরা জানতাম যে তুমি বিউরোতে গাড়িতে সব জায়গায় চিপ লাগিয়ে রেখেছিলে সেই জন্য আমরা শুধু অ্যাক্টিং করে গেছি শুধু একটা ভুল হয়ে গেছে বেচারি মঙ্গু মারা গেছে আর তার শাস্তিও তোকেই পেতে হবে তাহলে এই বিয়ে করবার কি দরকার ছিল বিয়ের থেকে বড় সুযোগ আর কি হতে পারত তোমাকে আমাদের কাছে আনার জন্য আমরা এটা জানতাম যে তুমি নিজের প্ল্যানটা সাকসেসফুল দেখার জন্য ছটফট করছিলে তাই তুমি বিয়েতে অবশ্যই আসবে মানে এই আশীর্বাদ এই বিয়ে সব মিথ্যে ছিল ইয়েস আঙ্কেলজি এ সবই মিথ্যে ছিল আর বিয়ে বাড়িতে এত লোক ছিল খুব ঝুঁকি ছিল গুলিটুলি চালানোর জন্য আর তাই ওখান থেকে তোমাকে বাইরে বের করে এনে অ্যারেস্ট করা দরকার ছিল আর তুমি যে দয়াকে গুলি করবে সেটাও কিন্তু আমরা ভালো করে জানতাম এই জন্য দয়া ইন্সপেক্টর অনিলা চলো কাকা বাবুকে তার নতুন বাড়ি দেখাই নতুন বাড়ি হ্যাঁ নতুন বাড়ি যেখানে এবার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তোমাকে জেলের ভেতরে জেল চলো কিন্তু দয়া তোমার এই অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি না খুব দুঃখ হচ্ছে আমার আবারও ভালোবেসে তুমি ঠকলে কে বললো তোমায় ভালোবেসে ঠকেছি আমি সত্যি ভালোবেসে ছিল নাকি তুমি আর শুধরলে না বেশি না যদি এই ইন্সপেক্টর সাহেবা যেতে যেতে পেছনে তাকায় তাহলে ও তোমাকে ভালোবাসে আর যদি না তাকায় তাহলে কোনো ব্যাপার না আচ্ছা তাকাও আরে তাকাও আরে তাকাও একবার হয়েছে তো শান্তি কোনো ব্যাপার না ও না হলে অন্য কেউ হবে ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল Click the show links and enjoy watching the videos.